ये वीडियो इस पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन में है जिसमें हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड तमाम चीज़ें हेड ऑफिस की बुक्स में और फैक्ट्री ऑफिस में जहाँ पर फैक्ट्री है और काम हो रहा है प्रोडक्शन का वहाँ पर किस तरह से दोनों जगह एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं ये हम लोग देख रहे थे और इसमें हम लोगों ने देखा मटेरियल को कैसे रिकॉर्ड करना है और इसके बाद हम लोग आगे चल रहे थे और देख रहे थे पे रोल को हमने किस तरह से रिकॉर्ड किया और जो पे रोल फैक्ट्री से रिलेट करता है सिर्फ पे रोल हम कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ को या हमने लेबर्स को अमाउंट देनी होती है सैलरीज या वेजेस जो फैक्ट्री से रिलेट करता है वो हमने सिर्फ फैक्ट्री में लिखा इसके बाद जो रिलेट करता है फैक्ट्री से भी और हेड ऑफिस से भी तो हेड ऑफिस में हम दोनों चीज़ें लिखते हैं ये हमने यहाँ पर लिखी तो आगे हम लोग चलते हैं पे रोल से रिलेटेड ही आखिरी एंट्री हम लोग करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं पहले हमने पे को रिकॉर्ड किया फिर हम लोगों ने जितनी डिडक्शन करनी है प्रोविडेंट फंड की उसके बाद जो पे पे करना है उसको हम लोगों ने देखा जिसे हम क्रूड पे कहते हैं फिर हम लोगों ने जो फैक्ट्री से रिलेट करता है वो उसे लिखा फैक्ट्री से रिलेट करते पे और हेड ऑफिस से रिलेट करते पे को दोनों तरफ लिखा और अब हम देखते हैं कि इसी में से जो हमने एंट्री की है प्रोविडेंट फंड की जो डिडक्शन रिलेट करती है फैक्ट्री से और जो रिलेट करती है हेड ऑफिस से इसको हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं तो जिस तरह से लेबर और इनडायरेक्ट लेबर हमारे रिलेट करते हैं हेड ऑफ हमारे फैक्ट्री से तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसके लिए हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री लेजर को डेबिट करेंगे और हम फैक्ट्री लेजर को डेबिट करेंगे और प्रोविडेंट फंड इस रिलेट जो पे से करता है उसको अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर 1800 हंड्रेड प्लस टू फिफ्टी ये मिलाकर आता है 2050 तो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे फैक्ट्री लेजर से जो रिलेट करते हैं प्रोविडेंट फंड के पे पे रोल के का प्रोविडेंट फंड डिडक्शन वो हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया अब हम लोग लिखते हैं कि एडमिन एक्सपेंस और मार्केटिंग एक्सपेंस उससे जो रिलेट करता है प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन और यहाँ हमने लिख दिया एडमिन से जो रिलेट करती है डिडक्शन वो है 600 और मार्केटिंग से जो रिलेट करती है प्रॉब्लम फंड की डिडक्शन वो है 500 और ये मिलाकर अमाउंट है टोटल 3150 ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 3150 मिलाकर अमाउंट है और 600 एंड 500 रिलेट करता है एडमिन और मार्केटिंग से अब जो हमने फैक्ट्री से रिलेट करता है यहाँ लिखा है उसके अगेंस्ट हम लोग फैक्ट्री के अंदर जनरल लेजर को क्रेडिट करेंगे और ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है तो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिख देते हैं 2050 एंड 2050 जो कि ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड की है हेड ऑफिस के अंदर तो ये पे से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर जनरल एंट्रीज कर चुके हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं डी पर हमारे पास क्या गिवन है डी है सम ऑफ द शिपिंग सप्लाईज वर डिफेक्टिव एंड रिटर्न टू सप्लायर वर्थ रुपीज थ्री हंड्रेड अब कुछ सप्लाईज डिफेक्टिव थी मटेरियल की और वो रिटर्न कर दी गई हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं अब जो जब हम लोगों ने मटेरियल लिया था तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था कि ये मटेरियल हमने फैक्ट्री में भेजना है तो फैक्ट्री लेजर हेड ऑफिस के अंदर डेबिट और क्रेडिट हुआ था वाउचर पेएबल कि इतना हमने पे करना है अब जो डिफेक्टिव मटेरियल है उससे रिलेटेड तो हमने अमाउंट नहीं पे करनी जब नहीं पे करनी तो वाउचर पेएबल जो है उस अमाउंट से हम कर देंगे डेबिट यानी वो लाइबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई अब हम लोग क्या करेंगे ये हमने पहले फैक्ट्री लेजर को डेबिट किया था कि ये हमारा फैक्ट्री लेजर में सारा का सारा फैक्ट्री में मटेरियल हम भेज रहे हैं अब वो मटेरियल फैक्ट्री से निकल जाएगा जो डिफेक्टिव है तो इसलिए हमने फैक्ट्री लेजर को क्रेडिट कर दिया 300 से तो यहाँ पर जब हमने क्रेडिट किया तो फैक्ट्री में क्या होगा इसके अगेंस्ट जनरल लेजर को डेबिट किया जा रहा होगा तो हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि जनरल लेजर को फैक्ट्री में डेबिट कर देते हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है फैक्ट्री से ये मटेरियल निकल रहा है तो हम लोग यहाँ पर ये मटेरियल्स को क्रेडिट कर देंगे और कितना मटेरियल जा रहा है 300 और तो यहाँ हम लिख देंगे 300 का मटेरियल हमारी फैक्ट्री से निकल गया हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री लेजर को और जनरल लेजर को ये क्रेडिट डेबिट है और ये क्रेडिट है इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये एंट्री हमारी हो जाती है वाउचर पेएबल टू 
मटीरियल्स यानी वाउचर पेबल लाइबिलिटी ख़त्म और मटीरियल जा रहा है वो क्रेडिट तो ये हम लोग देख रहे हैं किस तरह से डिफरेंट जगहों पर हेड ऑफिस में और फैक्ट्री में रिकॉर्ड दोनों जगह पर किया जाएगा तो इसलिए हम लोगों ने फैक्ट्री लेजर को क्रेडिट किया और जनरल लेजर को इसके अगेंस्ट डेबिट कर दिया अब हमारी जो ई पर एंट्री है वो है प्रॉपर्टी टैक्स ऑन बिल्डिंग्स ऑन बाय कंपनी फॉर द ईयर वाज एज फॉलोस फैक्ट्री की बिल्डिंग का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो वन थाउजेंड है और ऑफिस की बिल्डिंग का वन थाउजेंड है फोर्टी परसेंट एप्लीकेबल टू मार्केटिंग ऑफिस अब जो ऑफिस की बिल्डिंग का है उसमें से फोर्टी परसेंट जो है वो मार्केटिंग ऑफिस से रिलेट करता है तो इसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इसको देखते हैं किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को हम लोग फैक्ट्री के और ऑफिस के रिकॉर्ड करेंगे फैक्ट्री से रिलेट करता जो है वो है फैक्ट्री लेजर टाइप टैक्स पेबल 1000 हमने फैक्ट्री लेजर को डेबिट कर दिया और हमने ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है तो हमने इसके अगेंस्ट हमने यहाँ पर लिख दिया कि जनरल लेजर को क्रेडिट किया है जनरल लेजर में हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं ये एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवर फैक्ट्री का एक्सपेंस है इसलिए हमने फैक्ट्री ओवर को डेबिट कर दिया और बाकी एडमिन एक्सपेंसिस और मार्केटिंग एक्सपेंसिस जो हैं इसमें हम लोगों ने जो वन दूसरा था ऑफिस से रिलेट करता वो मार्केटिंग का 400 था तो बाकी एडमिन का है तो 1000 का हम लोगों ने 40 परसेंट लिया तो वो 400 है यहाँ हमने लिख दिया और 1000 का 60 परसेंट बाकी जो बच जाता है वो एडमिन का है और यहाँ पर हमने लिख दिया कि प्रॉपर्टी टैक्स पेबल टोटल जो है वो है 2000 फैक्ट्री में हम ये सिर्फ खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं ये खर्चा जो कि टैक्स का है ये पे होगा हेड ऑफिस से और हम लोगों ने इसको यहाँ पर शो कर दिया है इसके बाद एफ पर हमारे पास है फैक्ट्री ओवर हेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फोर फाइव परसेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट जो फैक्ट्री ओवर हेड रेट हमने अप्लाई किया है जो एफ ओ एच का खर्च हमने रिकॉर्ड किया है वो प्राइम कॉस्ट का ट्वेंटी फाइव परसेंट है और प्राइम कॉस्ट हमारी होती है डायरेक्ट मटीरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट मटीरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हमारे पास क्या है ये वर्क इन प्रोसेस लेबर है हमारे पास एटीन थाउजेंड और हमारे पास वर्क इन प्रोसेस मटेरियल्स जो डायरेक्ट मटेरियल होता है उसके साथ हम वर्क इन प्रोसेस लिखते हैं तो ये थर्टी थ्री थाउजेंड है तो थर्टी थ्री थाउजेंड प्लस एटीन थाउजेंड का हम लोग ट्वेंटी फाइव परसेंट लेंगे और ये है हमारा एफ ओ एच अप्लाइड तो अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो ये हमारे पास आता है फिफ्टी इसको अगर हम लोग ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करें मतलब मल्टीप्लाई ट्वेंटी डिवाइडिंग बाई हंड्रेड तो ये हमारे पास एफ ओ एच अप्लाइड जो आएगा ये है ट्वेल्व थाउजेंड सेवन फिफ्टी और ये प्योरली फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है और इसका कुछ भी लिंक जो है वो हेड ऑफिस से नहीं है तो यहाँ पर हम लोग इससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं करेंगे तो हमने यहाँ लिख दिया नो एंट्री यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी इससे रिलेटेड इसके बाद हम, हमारे पास ये है वाउचर शोटलिंग रुपीज़ ट्वेंटी नाइन थाउजेंड अदर देन पेरोल पेरोल के अलावा भी हमने कुछ अमाउंट देनी थी और वो अमाउंट हम लोगों ने पे की है तो उसके वाउचर्स टोटल हैं ट्वेंटी नाइन थाउजेंड के और ये अमाउंट हम लोग पे करते हैं हेड ऑफिस से तो इसकी एंट्री हमारी हेड ऑफिस में होगी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने वाउचर्स पे किए हैं इसका मतलब है वाउचर से रिलेटेड हमारा जो लाइबिलिटी थी वो ख़त्म हुई है तो वाउचर पे एबल डेबिट और हमारी लाइबिलिटी किस तरह ख़त्म हुई होगी हमने जो अमाउंट पे करनी थी वो पे कर दी यानी कैश हमारा क्रेडिट हो गया पे हम लोग अपने हेड ऑफिस से कर रहे हैं फैक्ट्री से इसका कोई रिलेशन नहीं है तो हम लोगों ने ये एंट्री सिर्फ हेड ऑफिस में करनी है यहाँ लिख देते हैं ट्वेंटी एंड यहाँ भी ट्वेंटी क्रेडिट और यहाँ कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नो एंट्री इसके बाद है हमारे पास रुपीज सिक्सटी थाउजेंड वॉज अ टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट जो चीज़ें बनी हैं उनकी टोटल कॉस्ट ये है फिनिश आउटपुट कंसिस्टेंट मटीरियल्स वर्थ थर्टी वन थाउजेंड लेबर वर्थ सेवेंटीन थाउजेंड एंड फैक्ट्री ओवर हेड वर्थ ट्वेल्व थाउजेंड तो इसको अब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो गुड्स कंप्लीट हुई हैं वो गुड्स बनती हैं फैक्ट्री में तो वो ये एंट्री जो रिलेट करती है ये है फैक्ट्री से हमारी एंट्री रिलेट करती मटेरियल्स जो हैं वो हैं थर्टी वन थाउजेंड हम यहाँ लिख देते हैं सेवनटीन थाउजेंड है लेबर ये भी लिख देते हैं और एफओएच है हमारा ट्वेल्व थाउजेंड इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया और फैक्ट्री से रिलेट करती है एंट्री है और फैक्ट्री में ही चीज़ें कम्प्लीट हुई हैं फिनिश गुड्स तैयार हुई हैं तो हम लोग अगर सेल होती सेल हेड ऑफिस से हो रही होती वाउचर पे कर रहे होते तो हम यहाँ रिकॉर्ड करते तो हम लोग यहाँ पर इसकी कोई एंट्री हेड ऑफिस में नहीं करेंगे 
इसके बाद है फिनिश गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ फिफ्टी फाइव थाउजेंड वर सोल्ड पचपन हज़ार के गुड्स सेल हुई हैं नाइन्टी थाउजेंड की और सिक्सटी फाइव थाउजेंड की सेल्स जो हैं वो क्रेडिट पर हैं तो इसकी जर्नल एंट्री अब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो ये हम लोग एंट्री करेंगे पहले हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि फिनिश गुड्स क्रेडिट हो गई हैं यानी निकल गई हैं हेड ऑफ फैक्ट्री से फिफ्टी फाइव थाउजेंड कॉस्ट है इनकी तो यहाँ फिफ्टी फाइव थाउजेंड कॉस्ट की गुड्स जो हैं उससे हमने जर्नल लेजर को क्रेडिट कर दी डेबिट किया क्योंकि हम लोग यहाँ इसे जर्नल लेजर में भेज रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आ रही है वो है फिफ्टी फाइव थाउजेंड और इसके लिए फैक्ट्री लेजर को हमने क्रेडिट कर दिया ये फैक्ट्री लेजर से ये हमें पता चला है और यहाँ पे हमने जनरल लेजर को डेबिट किया है तो फैक्ट्री लेजर को क्रेडिट इसके बाद अब ये गुड जिनकी कॉस्ट 55,000 है ये सेल हुई हैं 90,000 में तो यहाँ हम लिखते हैं कि सेल्स हैं 90,000 की और इसमें से 65,000 की जो सेल्स हैं वो हैं हमारी क्रेडिट सेल्स तो इसके लिए हम लोग अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स के लिए डेबिट करते हैं यानी इतनी अमाउंट हमने अभी लेनी है ये इतने हमारे डेटर्स हैं और बाकी जो है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये हमारी हैं कैश सेल्स क्योंकि टोटल सेल्स अगर नाइन्टी थाउजेंड हैं तो सिक्सटी फाइव थाउजेंड क्रेडिट हैं बाकी आ गई कैश सेल्स इसके बाद आखिर में हमारे पास गिवन है कि सिक्सटी फाइव थाउजेंड जो क्लेक्ट करने थे वो हमने डेटर्स से यानी अकाउंट रिसीबल से वो क्लेक्ट हो गए तो कलेक्शन जो हुई है वो हेड ऑफिस में हुई है उसका फैक्ट्री से कोई लिंक नहीं है फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं फिनिश कोर्स में कन्वर्ट होती हैं और वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं हेड ऑफिस में तो ये कलेक्शन जो है वो हेड ऑफिस में हुई तो हम लोग यहाँ पर हेड ऑफिस में हम लोग कैश को डेबिट कर देंगे और कितनी अमाउंट आई है यहाँ पर सिक्सटी जो डेटर्स हैं वो डेटर्स के थ्रू सिक्सटी आया है तो अकाउंट रिसीवेबल जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ था इतने हमने वसूल करने हैं डेटर्स से तो अब हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि अब ये हमारे एसेट नहीं रहे अब इनसे हम लोग कैश वसूल कर चुके हैं तो ये हमारी सिक्सटी फाइव थाउजेंड से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गए यहाँ हमारी ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई और हमने एक पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी हमारे मटेरियल लेबर एफओएच टैक्स पे किस तरह से करना है उससे रिलेटेड कैसे एंट्री करनी है और फिर हम किस तरह से गुड्स को सेल करेंगे और फिर अपने रिसीवेबल जब कलेक्ट होंगे किस तरह से उसकी एंट्री करेंगे और ये एंट्रीज़ फैक्ट्री में कैसे होंगी और हेड ऑफिस में कैसे होंगी यहाँ पर हमने ये पूरी अंडरस्टैंडिंग ले ली